ും <laughs> 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 ഇത് ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസിന് തന്നെ ജയിക്കാശ് കേട്ടാ പൊടിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോന്നല്ല ഇത്തിരി നല്ല ആളാ കുളത്തിൽ മുങ്ങിയ പുഴയിലെ പൊങ്ങുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നേരാ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ദിവസം കുറച്ചായി അത് പിന്നെ എന്തായി റീനയുടെ കല്യാണ കാര്യം അവരെല്ലാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സാറേ ഉള്ളത് പറയാല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്വർണവും പടവും കൊടുത്ത അതെ അവര് റെഡി എന്നാലും ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് എടുത്താം അല്ല പിന്നെ അതിപ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വസ്തുവിന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും നടക്കൂല സാറേ പണ്ടൊക്കെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ തൊലുവിളിപ്പും കുടുംബമായും അതും ഇതൊക്കെ അല്ലേ നോക്കണത് ഇപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കല്ല സാറേ ഇപ്പൊ ജോർജ് ജൂട്ടി അല്ല ജോർജ് ജൂട്ടി ഇതെന്റെ കല്യാണം നടത്തലാണ് ആ പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള തൊമ്മി കുഞ്ഞിന്റെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോകണം അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ ഏതായാലും കണ്ടു തന്നായി ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ വക പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താ നോട്ടീസ് വരാൻ മറക്കരുത് സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം പോയസ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാന്ന് അറിയോ കാറി നിറങ്ങില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതേ കണ്ടോ നടരാജ മോട്ടോർ സർവീസ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കളിയാടോ അല്ലാതെ എന്താ അനിയും കുടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു ചേട്ടൻ ബിസിനസ് നശിച്ചു കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കളഞ്ഞു കുടിച്ചു ഇപ്പൊ താമസിച്ച വീടും പറമ്പ് മാത്രം അതും കേസിലാ ആ കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയത് ഇന്നാനും വേണം ഒരു യോഗം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടോ ആ അത് ശരിയാ നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് നമ്മളെക്കാട്ടി ദരിദ്രവാസികളാ ഓ നമുക്കിങ്ങനെ തെണ്ടി നടന്നു നിന്നാനാ യോഗം ഒരു കാര്യമേ ഒരു ഭിക്ഷാടന യോഗം ദേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവിടെ ചേട്ടാ ആരൊക്കെ വരുന്ന നോക്കിയെ അല്ല ഇതാരാ തനിച്ചോളോ ബെന്നിയവിടെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ നീ വഴക്കിട്ട് പോന്നാണോ അല്ല പിന്നെ ആണുങ്ങളായ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ നോടി നിന്റെ ചേട്ടനെ തൊട്ട് തേക്കാനില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലോ അത്രേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനത തന്നോ അവധി കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു എനിക്കിത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ മനഃപൂർവ്വം തരാഞ്ഞിട്ടാണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയ അല്ലാതെ നാട്ടിൽ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ പിള്ളേരുമായി നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ കാശുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ കണക്കായി പോയി ബെന്നി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയല്ലോ പെങ്ങളും പിള്ളേരും വീട്ടില് പത്ത് ദിവസം നിക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും വേഗം പറഞ്ഞയക്കാൻ നോക്ക് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അടുത്ത വണ്ടി കയറി വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് 
ഇവിടെ ബെന്നിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം നോക്കാൻ ഞാനും അമ്മയുണ്ട് ഡാഡി എപ്പോഴും മമ്മി വഴക്ക് പറയാങ്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഡാഡി മമ്മിയെ തല്ലി ആ സാരമല്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട ബാ നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല ബാ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ കിടക്കണമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എനിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ടൗണിൽ എത്തേണ്ടതാ മുതലാളി വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ശരിയാവും അപ്പോ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് ടൂർ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തോടുകൂടി എനിക്ക് മതിയായി നമുക്ക് ഇത്തവണ വല്ല ഹോട്ടലിൽ കൂടാം അതാ നല്ലത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു റാഫി അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഇവിടെ കാണുമെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു എന്താ സാർ വിശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈനാൻസിന്റെ കാര്യം ഓ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി ഡാഡിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഫൈനാൻസ് കമ്പനി കൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതിയാന്ന ഡാഡി പറഞ്ഞേ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ സോറി സർ കഴിയുങ്കിൽ ചെയ്തേനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സാറ് ഷാജിയുടെ ബ്രദർ അല്ലേ ആ ഒരു പരിഗണനയിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കൂ അതിരിക്കട്ടെ സാർ ഷാജിയെ പറ്റി വില വിവരമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിലും മോശമായിപ്പോയി സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ സ്ഥലം വിട്ടത് സാറിന് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ നേരത്തെ തന്നെ സെൽഫിഷാ നമുക്കറിയാലോ ചേട്ടാ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ക്രിസ്മസ് കാർഡ് അയക്കണ്ടേ വേണം നാളെ തന്നെ അയക്കാം കാർഡ് ആന്റി വാങ്ങിത്തരാം ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് ഇവിടെയല്ലേ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടി ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സാരയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല സമാധാനമായിരിക്കേ ഇവളുടെ വിവാഹ കാര്യം എന്തായി പെണ്ണ് കണ്ടു പോയിട്ട് വിവരം വല്ലത് അറിഞ്ഞോ ഊ താല്പര്യമുണ്ട് ക്രിസ്മസിന് ശേഷം നടത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ചേച്ചി കേക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നീ സന്യസിക്കാൻ പോവാ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ സന്യസിക്കാണോ ഉടനെ വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് പറ്റില്ലേ മോളെ ഇപ്പോ തന്നെ വളരെ വൈകി നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിന്നു വീണ് കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനാവൂ എന്നു വെച്ച് ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പൊന്നും പണവും നമ്മൾ എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും അതൊന്നും ചിന്തിച്ച് എന്റെ മോള് തല പുണ്ണാക്കണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും വായ കയറിയ ദൈവം ഇരയും തരും ഏതായാലും എന്റെ മോള് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കോ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി ഫിനിഷ് ആക്കണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധ അക്കാര്യം ഓർത്ത് മുതലാളി പേടിക്കണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ആ ശരി അയാളെ മനസ്സിലായ മുതലാളിക്ക് മനസ്സിലായോന്നോ അവനെ ഞാൻ മറക്കുവോ അവനെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ റീനയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാ ഞാൻ ആ റാഫിയും കൂട്ടരെയും കണ്ടു പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാ പറയണേ മോളിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിഷമം കല്യാണത്തെക്കാൾ എനിക്കിപ്പ പ്രധാന അതാ ശരിയാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിനും വേണ്ട പണം എവിടെന്നെങ്കിലും ശരിയായ 
ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് തന്നെ അവളെയും കുട്ടികളെയും പറഞ്ഞയക്കാം ആ ചാക്കോ മുതലാളിയെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാലോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് അയാൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചാക്കോ മുതലാളിയോ വേണ്ട അയാളുടെ അടുത്തൊന്നും ഇപ്പൊ പോണ്ട അയാൾ ചിലപ്പോ എനിക്കറിയാം നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേ പെരുമാറൂ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോക്കല്ലോ ഞാൻ മുതലാളിയെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പണിയൊക്കെ ഇപ്പോ തീരെ കുറവാ ഞാൻ എന്താ പണി ഉണ്ടാക്കി തന്നാ അല്പം പണം കടായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാടോ ഇതെന്താ പൊതുഗതന വേണോ തനിക്ക് വേറെ പറയാനുണ്ട കടന്ന് പോടോ എന്താ കേട്ടില്ലേ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു പോവാൻ ഏതായാലും ആ ചാക്കോയ്ക്ക് പത്തഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുത്ത് വിടാമായിരുന്നു പാവം ഒന്ന് ഓർത്ത വലിയ കഷ്ടപ്പാടാ നാലഞ്ച് പെൺമക്കളാ നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ നാട്ടുകാരുടെ ഭാരം മുഴുക്ക ചുമക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവൊന്നുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഇത്തിരി സെന്റിമെന്റ്സ് കൂടുതലാ ശരിയാ ആ പിന്നെ നിന്നോട് കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഫ്രണ്ട്സ് മൊത്തമുള്ള ഈ ചുറ്റുകളി ഒന്ന് നിർത്തണം എനിക്ക് ചില പരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇപ്പോഴും കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന വിചാരം ഒന്നിനും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല പ്രായം എത്രയെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നെ പിടിച്ചൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനാ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം പേനയുടെ മാരേജ് കഴിയുന്നവരെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചോളട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നീ ഒക്കെ വയസ്സനായി പോകുമല്ലോ എന്നാലും സാരമില്ല ഏ ഇവൻ നന്നാന്ന ലക്ഷണമില്ല സഹോദരിയുടെ വിവാഹമാണ് മറ്റൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ മുതലാളി അപ്പനായിരുന്നു ഒന്ന് സഹായിക്കണം വെറുതെ വേണ്ട വസ്തുവിന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് ഇരുന്ന താമസിക്കുന്ന വീട് സ്ഥലം എഴുതി തരാം
താൻ പിന്നെയും വന്നോ എന്താ കാര്യം കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് പണി തീരെ ഇല്ല മുതലാളി ഇതൊരു വല്ലാത്ത ശല്യമായല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ പണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരരുന്ന് താൻ വേറെ വഴി നോക്ക് ക്രിസ്മസ് ആട് രാവിലെ വന്ന് കയറിക്കോളൂ ശരിയാക്കി തരാൻ നിന്ന ഞാൻ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ നീ വൃത്തികേടുകൊണ്ടാ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പട്ടിണിയില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായിട്ടെങ്കിലും അതേടാ നിനക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം മുതലാളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വീടും പറമ്പും എനിക്ക് തന്നിട്ട് പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണോ പാവോ അതേതായാലും വേണ്ട ദൈവം പൊറുക്കില്ല ഇതാ ആവശ്യപ്പെട്ട എന്റെ ഇരട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി കരുതിയാ മതി അനിയത്തിയുടെ വിവാഹം നടക്കട്ടെ ആ വിവാഹത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞാനും പണ്ട് എനിക്കൊരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ദാ 